是一些不要命的阿猫阿狗，找人困住他们，别坏了我的大事。是。什么尽管冲我来！你滥杀无辜干什么？我就是喜欢滥杀无辜。你能把我怎么样？我的命你现在就可以拿走，你能不能放了他们？不过是一些下贱的东西，早死晚死有什么区别？倒是你，想死没那么轻巧。我怎么会让你这么痛快的死？我要一刀一刀的划在你的脸上。让你看着自己的血一滴一滴的流干，听着你求饶，看着你挣扎，多痛快！无耻！伤了郡主会有什么样的后果吗？你，你怎么会觉得自己能跟郡主抗衡？你有没有想过你自己是什么身份？身份可以决定一切事情吗？难不成你和这里的奴隶一样，以为杀了一个贵族，就可以换得出头之日？我只是想救我弟弟。只不过是一个身份卑微的奴隶。原来你一直是这样看我们的。奴隶永远是奴隶，不管在玄幽谷，还是这里都一样。将来我当上王，奴隶只会更多，不会少，这就是王法。原来你是这样的人，之前就当我看错你了。把这个贱人给我拿下！郡主，等等。世子，这是何意？郡主，这个丫头以下犯上，该当死罪。没错。况且我与这个贱人的私人恩怨，也必须在今天了结。恰好，我和他也有私人恩怨要了结。那正好，把他带走。郡主，请慢。世子还有什么事？郡主，这丫头在玄元山屡次以下犯上
，如今又伤了我，你说，我该怎么定他的罪？如果世子相信我的话，就交由我来。岂敢劳烦郡主？我和郡主一样，自己的仇要自己报。可是这个贱人生性顽劣，惩治起来，岂不是要脏了世子的手？正是因为性情刚烈，惩治起来才有意思。何况我刚才救了郡主，您总要给我个面子吗？江峰，世子，郡主，告辞。郡主，那拨人也逃了。没用的东西，还愣着干什么？给我追！是是是不用跟了，交给你了，傅瑶。你到底是什么人？这并不重要，重要的是眼下他跟着我并不安全，劳烦联网了。今晨我听闻，国公的整个卫戍营都出动了，阵仗不小啊！卫戍营保家卫国，奴斗场是皇家的营生，出兵保护理所当然。可我怎么听说卫戍营，并非国公亲自调遣？这两百精兵就是为了一场儿女私情啊！侯爷向来明辨是非，如今也学会捕风捉影了。哈哈哈！卫戍营的精兵呢，都是国公精挑细选。这面对手无寸铁的奴隶，怎会变得如此软怯？我听说这贩奴场逃了有六七成的奴隶呀、啊！哎，你说会不会有人从中作梗，然后倒手这么一卖？哎，那可是一笔大生意啊！侯爷如此苦心孤诣，想必事情很快就能查清楚了。到时候就可以知道谁在背后造谣生事，颠倒黑白。<笑>国公放心，张某我定会不遗余力，彻查清楚，还国公一个清白。顺应天道，承轩辕龙脉，立敛信南王嫡子轩辕辉，为太渊王脉世子，皆王族大统，担御水之责。世子殿下到。
先生曾教我辨识天象，还记得有一个叫紫薇星元的。世子可知，紫薇星元是何寓意啊？当然，紫薇星非黄道之内，不列五行，所以被称之为帝王之星。想必定是为了保护太渊王族昌盛。那依国公看，世子说的可有道理呀、啊？嗯，啊，世子才思敏捷，少年聪慧，乃太渊之福啊！来日还有招式大典，需劳陈公相佐，还望上下一心，共力操持。务必维系好我太渊荣耀，愿为世子效劳。新任世子大典，祭天结束，恭送世子。侯爷干得漂亮啊！就这么悄无声息的保全了太渊的王脉，<笑>佩服，佩服，不敢当。国公谬赞，侯爷干得漂亮。你醒了，这是哪儿？昨晚关羽着火后，五哥哥就临时搬来这儿住了。一天没进食了，先吃点东西吧。我来喂。没那么娇气，我自己来吧。小心点儿！哎，不要！你怎么了？还是太高估我自己了。你就安心让我来照顾你吧。你说能不疼吗？只身抵挡千军万马，是块铁，估计都被打烂了。更何况你这肉身之躯啊！昨晚攻城的时候，你面在……嗯，昨晚关羽着火后，我们突然被人追杀，好不容易逃出来，又听闻魏淑云的人要来抓你，于是我们就赶去贩奴场。可是当时我们怎么都攻不进去。扶摇，对不起啊，我们要是能早点到的话，你就不会受这么重的伤了。傻瓜，我这不是好好的吗？嗯。不过扶摇，你当时真的是太勇敢了，那么多士兵围着你，你一点都不慌乱。五哥哥，你说是不是？昨晚你的表现，让我们这些男人都自愧不如。是不是对女人刮目相看了？我敢跟你保证啊，你是他见过的最英姿飒爽的女人。你少说点，让扶摇多休息。没事的，反正我心里闷得很，有他陪我也是好的。哎，对了，昨天被你刺一剑的那个人是谁啊？是一个高高在上、自以为是的王八蛋，是吗？可我觉得他并不像坏人啊。要是没有他，你估计早就被抓走了。说不定我们三个都被官兵给带走了。你在说什么？当时五哥哥也在场，你说是不是？对了
，射昆凌的事情你就不用操心了，好好休息吧。什么意思？射昆凌本就不是你身边的那个孩子偷的，只怕那晚他看见了什么不该看的，被人带走了。原来你早就知道了，那你为何还一直扣着我？扣着你是怕你打草惊蛇。你是在利用我？是。是我不对。当时事关重大，没有查明真相之前，我哥哥只能这么做。扶摇，你千万别往心里去。我现在哪有心思生他的气？我现在满脑子都是小七。找不到小七，我的心就一直悬着。你好好休息吧，不要想太多。如果信得过我，我来帮你。你还是去找你的射昆凌吧，小七的事情不劳烦你费心了。昆京之大，凭你一己之力去寻找一个人，并非易事，你可要想清楚了。我考虑清楚了，之前不敢说，但发生昨晚的事情之后，我有把握，一定能找到小七。可还有卓通之哥，近日敷了你的药，感觉也好了大半。早知道你好的那么快。我就不浪费我那么好的药材。公子，我真不明白，您为何要这么做？就你话多。哎，轻一点啊！你还知道偷吗？你说你这主子也真够奇怪的，明明武功那么好，却非要被别人刺一剑，还要流血化脓。你说，是不是你保护不周啊？先生，您这可真误会我了。是公子一再嘱咐我，没有他的命令不能擅自行动，否则我能让他受伤吗？也是啊，他若是想躲，也没人能伤着他。我看呀，这是为情所绊，烧了脑子。我也这么觉得，先生说的对。你呀、啊，日后小心点，小心被刺成筛子。你们两个说够没？衣服。现在不帮忙穿了是吧？是。谁让你动用我的魏淑英的啊？如今太原是多事之秋，朝野上上下下有多少双眼睛在盯着我？你竟然公然私自调动兵马，偷了多大的娄子？若是其他的事，月儿当然不会如此大动干戈。可是月儿要找的是那个毁我容貌的贱人，就算是挖地三尺。我要把他找出来，不过是副臭皮囊。你想要的荣华富贵，想嫁的如意郎君，哪一点亏了你了？啊！今天朝中大臣议论纷纷，明天会有多少张折子弹劾我？你想过了吗？这些东西放下不说，魏淑英有数百号人，是我一手培养出来的亲信。你这么一闹。魏淑英的大权早晚旁落，你真是害我不浅呐！姑父息怒，我警告你，再不收敛的话，我便连你一块儿处置。出去。云公子。老爷正在里边发脾气呢，您得过去劝劝他啊！云公子，云公子，您去劝劝。义父，为何生这么大气？半奴场的一场大乱都闹到国公府了，你不知道啊？义父位高权重，有无数双眼睛盯着，是难免之事。多事之秋，义父辛苦。孩儿听魏淑莹的士兵说，世子也出现在那里。世子，轩辕民，他在困境。人呢？说是，带着一怒仆离开了，魏淑莹的士兵也没有追上。一群蠢货！你赶快带人去查一查，这里边有没有什么隐情？是。
，战北野那边情况如何呀、啊？昨日派去的刺客，无一生还，整个关驿也被焚尽了。战北野人呢？毫发未伤。天煞烈王。果然绝非泛泛之辈，不可小觑。他没说什么吗？烈王只是遣人来说关羽走水，他的数名手下丧生火场，但并未提及其他。我听闻他已在客栈上房暂时住下，只等候国公吩咐。哎，你小心一点啊！哎呦。没事，不信我给你打套拳看看。哎，走走走走走，千万别！你要是再伤到哪儿，到头来照顾你的还是我，我可不会让你得逞。你不用扶着我了，我自己能走。不行不行，谢谢你啊。哎呦，咱俩客气什么？哎，我跟你说啊，我本来想给你做顿好吃的，但最近老是腾不出时间。我跟你讲，我跟你讲，我要给你做那个十全大补汤啊，你绝对好的特别快。嗯。我只是想到，你难得见到你五哥哥，你应该给他做顿好吃的，是吧？是，有道理。五哥哥快到了，走吧。好，走，不用扶了。哎呀，扶着。你说小七人在国公府？其实我跟小七之间有特殊的约定记号。那天在城门口，国公府的车上我看到了这个记号，只可惜我当时没有追上马车，但是我敢肯定。小七他人就在这辆车上，会不会是裴苑造的假？这个记号是我和小七下山后约定的，除非……那就只有一种可能了。裴苑在国公府见过小七，所以他模仿小七的记号骗你去贩奴场。看来小七和社昆凌都在国公府。为什么呀？你说呀？为啥呀？哎呀，你说呀？社昆凌，是我们战家世代相传的宝物，但也是邪物。他至寒至烈，会将寒气侵入人的五脏六腑，唯有我们战家的血脉。才不受此影响。你的意思是，偷铃铛的人把蛇昆凌放在小七身上，这样偷铃铛的人自己没什么影响，反而被寒气侵蚀的是小七。那孩子的用处，就怕是如此。我要进国公府。你现在如此莽撞，只怕救不了你想要救的人。反而把自己也搭进去。你先别急，容我先出去替你打探一下。义父，您怎么看？战南城和战北野二人之争，乃是天煞之事，跟我太渊无关。而且我已经信守承诺了，也算是仁至义尽。以目前的形势来看，这个天煞王他希望的是他兄弟死。而我则要他活。天煞王对我，便会有所顾忌。刺杀的罪名，我们也可以顺利的洗脱了。义父的意思是，我们还要好生招待着。对，小心翼翼，好生招待。是。有件事情。还需要你去办。义父吩咐，把轩辕辉绑来吧。可这轩辕辉刚刚登上世子之位，而且我听闻张鹤年这些日时时派人守护，只怕并非最好时机。张鹤年已经把他捧上世子之位了，难道要等他登上王位不成？于恒明白，这就去办。滚回来！我让你走了吗？嗯，做事毛毛糙糙的，成何体统？是。
不要再出错了。是。现在可以走了。北境宇文府送来的宇文子姑娘已经进昆京城了，怎么安置啊？这种事情也来问我？一个破落户的女子找个偏房给她安置了。啊啊，是。下去吧，下去吧。啊，是是。有消息了吗？都打听清楚了。长宁宇文府原本是齐镇的远亲，文一世子出事后，受牵连被发配到苦寒之地，原本被齐镇划为断绝往来户，但是齐镇此人笃信命举，对四柱八字极为在意。长宁府的妖女宇文子，据说是生辰八字极佳，所以他家里人花了不少银子，打通了齐镇府中上上下下。才强行攀上了这层亲缘关系。眼下，宇文子正在被送往昆京，择日就会进入国公府。你的意思是，要我假扮着宇文子？你与宇文子年纪相仿，身段相近，况且齐镇从未接触过成年后的宇文子，这有助于你隐藏身份。可是之前我在玄山见过齐镇。这个我自有办法，只是与虎谋皮，凶险一场，就看你有没有这个胆量了。眼下已经没有其他办法了，我需要你为我做的事，千万不要让这正牌的宇文子出来给我捣乱。真正的宇文子，早就在途中跟下人私奔了。送亲的人怕掉脑袋，把此事演得严严实实。若非这样，你也不会有这样的机会。不过。要想做到以假乱真，我们还得再去求一个人。什么？姐姐要换脸？想要潜入国公府，必须要化作宇文子才可以。莫非你有什么难处？嗯，虽说我们家族的换脸术足以以假乱真，但是也有一个致命的缺陷。有何缺陷？换脸后容貌仅能维持五天。若想不露出破绽，还需再次施法。五日足矣。那万一时间不够怎么办啊？还是我随姐姐一同前去，这样一切问题都解决了呀。这怎么好意思呢？只要能够帮到姐姐的，我一定在所不辞。<笑>不过吧，只不过吧，五哥哥来求我的，必须答应我一个条件。只要我战本也能够做的。全都答应，不许反悔。你尽管说就是了。我想让五哥哥亲我一下，就现在。恕难从命。哈哈。五哥哥做事向来懂得变通，肯定不会怪我的。原来小尾巴还有这个本事，才刚跑出虎穴，这回又探狼窝。小七啊，你千万别白费我这番功夫。是宇文姑娘吧？随我来吧。这国公府可真够阔气的
，难怪人说齐振富可敌国呢。小姐，你磨蹭什么呢？小姐，这位小姐看着有点眼熟。哦，把脸转过来给我瞧瞧。我让你把脸转过来，听见了吗？这是我家小姐宇文子。哼，宇文子，好难听的名字。行了，别愣着了，随我来吧。你看吧，我说没有人能认得出。扶摇姑娘，她进过宫府了。还没找她算账，她倒自己送上门来了。果然什么都逃不过你的双眼。哎，我只是怕你旧伤未愈，又添新伤。倒霉的还不是我，你就料到我一定会去找他。你觉得呢？只怕他自顾不暇。你会借此补救吗？见过魏总管。嗯，这里是北苑厢房，按照国公的意思呢，姑娘你可以在这里暂住着，如果有什么需要，可以吩咐这里的管事丫头石兰。姑娘随我来吧。等等，国公府的规矩，这里从来不用外来的人，你可以回去了。可是我得照顾我们家小姐。这规矩，都是国公定的。我们做下人的，可做不了这个主啊！楚楚，嗯，那你回去告诉爹娘吧，啊，我一定会照顾好自己的啊。嗯，小姐，你一定要照顾好自己啊，嗯、千万不要见水和镜子，任何反光的物件都会让你原形毕露。姐姐，嗯，姐姐，嗯，我知道。嗯，小姐，照顾好自己啊，别瘦了啊。行了行了，走吧。姐姐，走啊！小姐，照顾好自己啊！姑娘，你跟我来吧。禀国公，云难说所办之事已经稳妥，正在回城途中。知道了，是
若不是这小石子，我就被巡夜的家境发现了。难道是有人在指路？谁在帮我宗先生，国公是又寻了什么宝贝？瞧着，他有些分量。哈，底下人送的一些山货，没什么稀罕的。哦，嗯，在下还要去见国公，先行告辞。云公子，敢问你今年贵庚？刚即入关。福月初八生人，先生怎么知道？没什么我都和你说了，你这伤要好好静养。你非但不听，还到处乱跑。你说这奇人为了笼络你，可费了不少心思啊。你看，满洲的山珍海味，都不像这个节气能保存呢。国公待你不薄，以后我有口福了。你少啰嗦，你赖在这儿到底为了什么？自然是为了你呀、啊。哎，我是病人，当然要医生随时在侧。你该不会是看上了那个假扮宇文子的熊姑娘吧？哼，福爷不可说。这种话，就算从你嘴里说出来，我也不信呢。你说吧，那姑娘身上到底有什么？是你甘月茂这样大的风险也要寻找的？果然，什么事儿都逃不过你的双眼。那丫头要找的，正好。也是我要找的，是昆凌啊！知道你还问？来来来，多吃点，你喜欢吃的鸡屁股。不用，你帮我把它给包起来，江风要，给江风带回去。这书明明说，这五色是指解除封印的，难道这里和封印有关？